ناظرین میں ہوں سیم الحاشمی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز میں ناظرین ہر روز ایک نیا بوجھ جو ہے وہ مہنگائی کا عوام پر گرائے جا رہا ہے کبھی عدویات مہنگی ہو جاتی ہیں کبھی بجلی کی فیو یونٹ پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے فیو پرائس ایجسمنٹ آ جاتی ہے کورٹر ٹیرف میں اضافہ ہو جاتا ہے کبھی گیس پانی بجلی کھانے پینے کی چیزیں ہر چیز میں مہنگائی کا گراف جو ہے وہ اوپر جاتا ہے آئیے عوام کے پاس چلتے ہیں بڑی امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کو الیکشنز کے بعد جب نئی حکومت آئے گی تو سسٹم کو بہتر کرے گی حالات کو بہتر کرے گی عوام اس بارے کیا کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت جاتے جاتے یہ جو مہنگائی کے بند گرا رہے ہیں آنے والی حکومت اس کا کچھ ازالہ کر سکے گی یا نہیں آئیے ساتھ اس ملک کا نظام چلنا چاہیے نئی حکومت آنے والی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ عوام کو کچھ بہتری فرہم کر سکے گی کیونکہ نگران حکومت اب جاتے جاتے بہت سی چیزوں میں اضافہ کر کے جاری ہے کلدیات مہنگی ہو گئیں بجلی کے یونٹ مہنگے ہو رہے ہیں ٹیرف بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹیکسز جو ہیں وہ بجلی کے گیس کے بلوں میں بہت زیادہ آ رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں اب کیا آنے والی حکومت ان کو ریلیف فراہم کر سکے گی یا نہیں سلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے ٹھیک ہے کام کیسا چل رہا ہے شکر اللہ کام ہو حساب سے ہے وہ والیاں بارہ نہیں رہی ہیں کٹ ہو گئی ہیں کٹ ہو گئی ہیں تم لگ رہا ہے نہیں حکومت آکے کچھ بہتری کرے گی کتن کی کر دے سارے کھان آ لئی ہے جڑا بھی ہوندہ کھان کھان نو پہندہ ہے کھان نو پہندہ ہے کہ اپنا اپنا سوچ دے اپنا ہے چاچو عوام دا نہیں سوچن کی تے پھر سیاست کس طرح کریں یہ بات سے کھائی ہیں دے ملک نو ہم امید سب تو پہلے کی سستا کرنا چاہیے میں نے پتا ہے مہنگائی دا ایشو سب تو بڑھا ہے ہر چیز سستی کرنے چاہیے دے انہوں ہر چیز سستی کرنے چاہیے دی کڑی چیز سستی ہر چیز مہنگی جڑی پیار پہ چیز سی وہ ڈیٹھ سو روپے دی ڈیٹھ سو روپے دی دیکھو پیرا سٹامول بروفن مہنگیاں ہو گئی ہیں ہر چیز مہنگی دی بیسک چیز ہے بنیادی دوائی ہے بلکل مفت مل دی ان دی سی اسپتالہ کہتے دور چی مل دی سی شباز شریف صاحب دے دور چھے ہسپتالان تے مفت مل دی چھے پھر بند ہو گئی بند ہو گئی انہیں ایک پٹی بھی منگاؤ تے کہنے بارو لائکیا سیکا بھی گلائن چل رہے ہو کو بھی کہنے بارو لائکیا بارو لائکیا بہتر کرنا پہے گا نظام ورنا وہاں بچاری بہت تک کیا کہہ رہے تھے بھائی آپ آگے آؤ ذرا بھائی پیچھے پیچھے باتیں کر رہے تھے میں نے کہا آگے آگے بات کریں لیکن وہ انکاری ہو گئے یہاں کون ہے تھا ڈاشیر؟ تو آپ کیا بولیں گی کہ میں مران کو ہم کو چھیل بولوں گا ہمارا تو یہی چھیل ہے چھباز شریف نواز شریف اس کو میں نے ووٹ ڈالا کیوں نہیں ڈالنا ہوں یہ میرے پاس میرے چھریک خزین کے تشمل ہیں یہ بھی مران خان کا ہے وہ بھی مران خان کا ہے وہ بھی مران خان کا ہے کوئی بات نہیں سر اپنی اپنی چوئیس چھیل اکیلہ ہی ہوتا ہے نا جنگل میں یہ سب گیجر ہے نہیں میرے مقابل ہے ایسے نہ کہیں ایسے نہ کہیں ایسے مجھے بتائیں مجھے بتائیں نونلی کی حکومت بن گئی اب بن گئی ہے میرے پاس میں بہت خوش ہوں میرا جنگل میں بھی اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ بن گئی ہے نگران حکومت جاتے جاتے کیا کر رہی ہے بجلی مہنگی ادویات مہنگی اب میں جی بات کا مائن نہیں کرنا نہیں کروں گی سر آپ بزرگ ہیں یہ سرطاری صاحب جو ہیں سطر بن گئے نا پاکستان کے شباز شریف اور نواز شریف صاحب ان کی قومت آگئی ہے لیکن ان کی دونوں کی وائف نہیں ہے نہیں نا ہے وائف تو میری بھی نہیں ہے ان کی مہربانی ہے میرا کچھ ہو گئے چلے یہ تو آپ نے اپنی ذاتی ریکویسٹ کرتی نا میں جس پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ نگران کو مجھ جاتے جاتے سارے مہنگائی کے بم گرا رہی ہے ہماری اوپر ہاں تو پھر گریں گے اگر بات سنا کر یہ میرے آنہ کچھ سوچیں گے تو پھر گریں گے بم عوام کا سوچیں ہیں ہاں عوام کا یہ آکی میرے بانے سلام علیکم کیا حال ہے آپ کا جی الحمدللہ اچھا مجھے بتاؤ حکومت آگئی ہے بن گئی ہے کچھ حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ مریم نماز آ رہی ہے شباز شریف آڑے حالات انشاءاللہ سیٹ ہوں گے اللہ کے حکم سے یہ جو جاتے جاتے عدویات مہنگی کر دی بجلی مہنگی نہیں کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا ہوئی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ نے چاہیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیا تو بہت بہتر ہوگا حالات بہتر ہوگا بڑیاں نماز آئے گی یا شباز شریف آئے گا کاروبار کے حالات سیٹ ہوں گے کاروبار کے حالات سیٹ ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ روڑ گئے نے کی ہوئے ہیں چاچو کی کہہ رہے ہو تسی اور پتر اینی منگائی ہو گئی ہے سوئی گیس ابھیل بجلی پھر مہنگی ہو گئی یہ ساتھ لمبا ہے یہ ساتھ تر بھی یونٹ مہنگا ہو رہے ہیں پتر یہ بھری بات میں کتے جائے گا صحیح ہے صحیح کہہ رہے ہیں باجی کھر کو کھائے گا کھر کو کھائے گا کی کرے گا کی سوئے گا کی ترائیہ دے گا 
पैंती साल इन्हू मौका नहीं मिले हूं जदे नहीं जाने डैश फलान जाने जदे नहीं मेनू दसो जनरलूमत मैं वेखी अपनी अखा चौदह रुपए का पैकेट घो दिता हर किसी यार साल चौदह तो समान रुपए की चीज लिया अगो दस रुपए की वो लोगो की कमर तोड़ के रख रही है लेकिन आज मैं जो शो करने निकली हूँ अद्वियात महंगी बिजली महंगी गैस महंगी आटा चीनी दालें कोई चीज सस्ती है आने वाली हुकूमत अब निगरान तो सारे बम गिरा के जा रही है आपको उम्मीद है आने वाली हुकूमत कुछ बेहतर करेगी जी उम्मीद तो कहते हैं कि अल्लाह पाक इंसान के गुमान के साथ हैं तो जब तक आप का गुमान अच्छा नहीं होगा आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए उम्मीद रखनी चाहिए जी जी बिल्कुल आप अच्छा गुमान रखेंगे तो उसके मुताबिक ही फैसले होंगे लेकिन असल में ये जो आवाम है ये खुद थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि मेरे कैमरा को भी रास्ता मिल जाए ट्रैफिक जाम हो रही है आप आगे खुद जो है ना इसके माल ठीक नहीं है महंगाई अल्लाह की तरफ से है जब हमारे माल ठीक हो जाएंगे तो उसके मुताबिक फैसले होंगे ठीक है या नहीं हम वोट देते हैं दो जाल के पुजारियों को और उम्मीद रखते हैं कि हजरत उम्र जैसा हुक्मरान मिल जाए ये हो नहीं सकता लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले ठीक करें और उसके बाद इन लोगों का मासवा करें हम इनके जल्सों में तो चले जाते हैं अपने हक के लिए कोई बंदा रोड पे नहीं निकलता तो कैसे निकले रोजी रोटी की पड़ी हुई नहीं रोड पे देखे ना हर बंदा हर बंदा कम से कम एक हफ्ते का राशन अपने घर में छोड़ के रोडों में सब लोग निकले एक हफ्ते के लिए सर अच्छा, मौका तो देना चाहिए ना सर थोड़ा सा मौका तो देना चाहिए जो वादे किए हैं आपने जल्सों का जिक्र किया जो मंजूर बताया थोड़ा सा तो मौका दें कि अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो आवाम अपना हक मांगे बिल्कुल और ये मैं आवाम ये, आवाम ये मैं आपको बता दूं इस दफा अगर इन्होंने डिलीवर नहीं किया तो आवाम कुछ भी कर सकती है ये बात जेन में रखे जिस तरह इलेक्शन हुआ है जो वोट कास्ट किया लोगों ने जिस अंदाज से उस हिसाब से इंशाल्लाह लोग इनका गिरबान पकड़ेंगे क्योंकि अब लोग यहाँ तक पहुँचाए लोगों को मंशूर पे अमल दरामद चाहिए चाहिए नहीं करेगा वो 
शाम के दिल से उतर जाए उतर जाएगा ने बताया ना इमरान ने बताया ना नवाज शरीफ ने बताया ना सरदारी ने बताया किसी ने नहीं बताया ये बताया इस भूख ने इस तंगी ने अपने बच्चों के हालात को देख के उसने बताया अल्लाह ने आपके जहन में डाला कोई इमरान नहीं है ये सारे एक ही थैली के चट्टे बटते हैं आज वो मौलाना फजल रहमान से मिल गया ये जरदारी से मिल गया ये सब एक है अगर मुखलिस नहीं है तो आवाम के मुखलिस बहुत शुक्रिया नाजन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं दोबारा हाजिर नाजिर भाई कितने अरसे से आप यहाँ अंदरून में बैठे हुए हैं कितना पैंतीस साल पैंतीस साल हो गए तो आपके वाल साहब भी फिर साथ ही होते होंगे जब वो करते थे हालात बड़े डिफरेंट हो गए हैं पैंतीस साल पहले कुछ और होते थे अब कुछ और हैं नई हुकूमत आ रही है निगरान हुकूमत जाते जाते बड़ी तंगी देखे जा रही है दवाइयाँ बिजली गैस हर चीज़ महंगी हो रही है आपको लग रहा है आने वाली हुकूमत कुछ बेहतर करेगी इससे भी बुरा होगा इससे भी बुरा होगा भी बुरा होगा और आवाम का जीना हराम हो जाएगा क्योंकि हमारे मुल्क इतना कर्जों के नीचे आ चुके हैं इसने मजीद नीचे जाना है बेहतरी के असरा नजर नहीं आ रहे लोग कहते हैं बुजुर्ग कहते हैं उम्मीद रखनी चाहिए उम्मीद रखेंगे तो अच्छा होगा किस चीज़ से उम्मीद रखनी है किस निज़ाम से उम्मीद रखनी है हमारा निज़ाम ही सारा खराब है कहीं तो शुरू होगा ना कहीं तो बेहतरी आने के लिए बेहतरी के चांस नहीं है आपको नहीं है उम्मीद लग रही तो ये निगरान हुकूमत क्यों इतनी महंगाई करके जा रही है साल सही रहा अब वो अगली हुकूमत का थोड़ा रस्ता जरा रस्ता सा खुला रखेगी ना जरा ताकि उनको जरा परेशानी कम हो हाँ परेशानी होनी है नामी तो जो लेनी वो लेनी है परेशानी होनी है हाँ लाजमी बात इससे भी ज्यादा होगी ठीक है ठीक है बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत शुक्रिया सामने को माँ जी क्या हाल है इधर आए कैसी हैं आप ठीक है क्या लेने आई हैं इधर आए इधर आगे आ जाए थोड़ा सा मोटरसाइकिल आए क्या लेने आई बाजार में जाना था बाजार में जाना था जी वो खट्टा होता है ना वाला वो लेने जा रही है। अरे जबरदस्त कढ़ाई वाले दुबटे बड़े मशहूर होते हैं और आप सुनाई अल्लाह का शुक्र माँ जी मुझे बताए नई हुकूमत आ रही है कोई उम्मीद है आपको की महंगाई कम होगी हालात बेहतर होगी तो महंगाई कम हो जाए बेटे हाँ दुआ करनी चाहिए माँ की दुआएं जो है ना वो मुल्क के लिए बड़ी जरूरी होती है बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सर सर क्या हाल है आपके थोड़ा सा इधर आ जाए रस्ता तंग है लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम जर से लोगों से बात करें कैसे हैं आप ठीक हैं बड़े बम गिर रहे हैं आजकल आवाम पे सियासी तौर पर नहीं महंगाई और मुआशी तौर पर लग रहा है आने वाली हुकूमत कुछ बेहतर करेगी अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से उम्मीद है और नीति अच्छी होनी चाहिए उनका सफर का तो अच्छा ही है वैसे लेकिन अफसोस की उनको मेजोरिटी नहीं मिली कोई भी वजह हुई होगी उनको मेजोरिटी नहीं मिली तो अभी उनके आपके ख्याल में मिलने चाहिए थी मेजोरिटी पंजाब में तो मिल गई ना पंजाब में टू थर्ड मेजोरिटी हो गई वफाक भी नहीं है ना उनके पास मेजोरिटी तो इसलिए हाथ पाँव बंदे हुए उनके कल मेरे अभी ने पहला खताब किया नामजद वजी अला है वो नून लीग की तरफ से वजी अला बनने जा रही है उनके पास नंबर्स भी पूरे हैं हकूमत भी वो बना लेंगी सेहत की बात की उन्होंने तालीम की बात की नौजवानों की बात की सुना आपने वो हाँ जी हाँ जी क्या लगता है आपको वो अमल दरामद कर सकेंगी लेकिन उसके ऊपर अब गवर्नर जो आ रहा है वो कानून पास नहीं करने देगा लेकिन बैठे तो साथ ही एक ठीक है फिर भी देख रहे ब्लैक मेले तो होती है ना वो आगे जरूर निकलने देंगे ना उनको वो तो हाँ देखेंगे काम कामयाब हो रहे हैं उनके पाँव खींचने की सर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो आपको गवर्नरशिप या कहीं से इजाजत की जरूरत नहीं मुनाफा खोरी को रोकने के लिए नहीं, नहीं, नहीं। अस्पतालों के हालात बेहतर करने के लिए तो सही है आपको लग रहा है वो कुछ नहीं वो तो पहले इनके साफ का रिकॉर्ड तो अच्छा है देखें अभी तक तीन हुकूमतें तो गुजर चुकी हैं आप न्यूट्रल होकर सोचे तो इनकी हुकूमतें अच्छी नहीं है बड़े लोगों को एतराज भी है नहीं नहीं वो ठीक है हम लोग ना सर से ज्यादा दिमाग के बजाय दिल से सोचते हैं ये बात है वो हम जो जज्बाती हो जाते हैं उनका हमदर्दी है वो जेल पे गए हैं इमरान खान उनके लोग भी गए हैं तो लोगों की हमदर्दी दो हज़ार अठारह में नूली की लीडरशिप और वही नहीं लोगों की हमदर्दी है ना इस वक्त जब बेन से कतल हुई थी तो उनको वफाक में गुमन मिल गई थी हम लोग दिल से ज़्यादा सोचते हैं दिमाग से कम सोचते हैं जज्बाती कौम है बस हमारा दिमाग को ठंडा करने के लिए आवाम के दुखों का मजाला तो करना पड़ेगा ना मुझे उम्मीद है कि हालात तो बेहतर करने पड़ेगा अच्छा करेगा अल्लाह अच्छा करेगा बिल्कुल इन जी बहुत शुक्रिया आपका क्या हाल है आंटी आपकी ठीक है आप तबीयत ठीक है आपकी कैसे हालात जा रहे हैं महंगाई के बिलों के बहुत 
बहुत बुरे जा रहे हैं तो परेशान किया हुआ बिल तो दिए नहीं जा रहे जितने वाले सलाम बेटा क्या अंकल बिल नहीं दिए जा रहे बिल तो दिए नहीं जा रहे कारोबार एक लाख दस हजार कितना एक लाख दस चीज का सुई गैस का सुई गैस का गैस का बिल इतना ज्यादा क्या लगाया हुआ घर में गीजर चलता है घर का बीस हजार बिल आया सुई गैस का एक चूल्हा जलता है एक चूल्हा जलता है लोग बेचारे बड़े परेशान इतनी परेशानी है कि बिल नहीं दिए जा फिर सड़सठ पैसे बढ़ा दी पिछले दिनों हाँ जी सड़सठ रुपए बढ़ा दी बढ़ाते जा रहे हैं बिजली भी महंगी बिजली भी नहीं दवाइयाँ भी महंगी हर चीज महंगी है हर चीज पानी का बिल साढ़े तेरह हजार साढ़े तेरह सौ काट दिया गैस आप इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी आपको सात सौ रुपए बिल आएगा ये हालात क्या लग रहा है आपको आने वाली हुकूमत जो वादे कर रही है कोई कोई कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा चोरों की उम्र जी नहीं चोरों की पहले वही चोर आ रहे हैं आने वाली कौन सी आपको लगता है उम्मीद नहीं है नहीं पहले कौन सी सोलह महीने जो करके गई है वहाँ के साथ वही होगा अब उससे दोगुना हो जाएगा क्या होगा और उससे पहले जो साढ़े तीन साल हुआ अंकल वो भी वो भी परेशानी थी ना इतनी परेशानी उस वक्त क्या रहा था उस वक्त मुर्गी का कोशिश चार सौ रुपये था अब सात सौ रुपये है फिर ये कहते हैं दो हजार सत्रह में क्या था और देखें दो हजार बाईस में क्या था उसमें मनाया दो हजार चार साढ़े डेढ़ सौ रुपये था लेकिन दो हजार चार सौ हुआ था उससे पहले सत्तर रुपये भी मिलता था ये तो हर एक एक दूसरे के ऊपर इंसान लगा देते हैं चार सौ रुपये का था अब तीन हजार का तीन हजार का हो गया आपको नहीं लग रहा कि हालात बेहतर करेंगे इनके पास किसी के पास क्या रोल रोल ये चोर है लेकिन माँ जी है रानी माँ जी है रानी भी वो कभी मेरा नहीं वो कभी मेरा नहीं बस काम कर लाई आप वो कभी काम कर लाई आप अल्लाह तो हमारा आप है जाइए जी अल्टीमेट उम्मीद तो मैं अल्लाह ताला सही है आपको नहीं लग रहा कि आके कुछ रिलीफ मिले सिस्टम नहीं चल ठीक है उम्मीद नहीं है जी सिस्टम सिस्टम नहीं चलेगा जी कंगल आप खड़े हो जाते इलेक्शन मैंने एक शो किया सुनिए 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 मैंने एक शो मैंने एक शो किया शरीफ और मोजिज लोगों से मैंने पूछा कि आप इलेक्शन में आएंगे खड़े होंगे सिस्टम बदलना चाहते हैं लोग कानों को तो फिर ये देखे ना ये चोरों का काम ही यही रह गया शरीफ आदमी खड़ा हो जाए ना तो माँ बहन के गाने जाते हैं बस तो हर तरफ से चल रहा है हर पार्टी में यही चल रहा है देखो शरीफ आदमी तो खड़ा नहीं होता शरीफ आदमी तो खड़ा कोई भी सियासतदान शरीफ आदमी नहीं है शरीफ आदमी खड़ा नहीं होता है इधर की उधर ना नहीं मार रहे इधर की उधर ना पीपा मार नहीं मार रहे जो ना वो मार रहा है कुमार लेको इधर की उधर बहस नहीं करते कोई बात नहीं चलो इसे ब्रेक लेते हैं नाज़ दोबारा हाथ से एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे इस वक्त हम हमजा शहबाज के हल्के में मौजूद है जहाँ से वो जीते हैं इस हल्के में जो धांधली का इल्ज़ाम है मेरे सामने हमना हमजा शहबाज शरीफ का पोस्टर है और उससे मुझे याद आ गया कि यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया लेकिन यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा को भी करीबन एक लाख का वोट पड़ा था तो स्प्लिट काइंड ऑफ हल्का था ये लेकिन आज हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि महंगाई में क्या कमी होगी क्या सिस्टम चल सकेगा क्या इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे एक आम आदमी क्या कहता है सलाम जी वाले क्या हाल है सर सर बकरे का गोश्त तो खरीदा नहीं जा रहा तो बड़ा तो खरीदा जाता है बड़ा खरीदा जाता है लेकिन वो भी महंगा हो गया ना ये गरीब आदमी के लिए तो वो भी महंगा कितने रुपए किलो है हजार रुपए किलो मुझे ढाई वाला भी याद है ये कुछ कुछ सालों पहले की बात है कोई इतनी दहाइया पहले की बात नहीं है मुझे बताए सिस्टम चलेगा नई हुकूमत के आने से हालात बेहतर होंगे कुछ अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं नजर आ रहा कुछ नजर नहीं आ रहा अभी कुछ नजर नहीं आ रहा उम्मीद भी नजर नहीं आ रही उम्मीद पहले थी अब नहीं अब नहीं है उसकी क्या वजह उसकी वजह क्या है गैस दे बिल बिजली दे बिल दवाइयां महंगी है इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है कंट्रोल ही पानी दा बिल है वो 2.5 आंदा ही वो 1500 गैस दा बिल 5-600 आंदा ही वो 30000 बत्ती दा बिल 7-800 आंदा ही वो 15-15000 की करेगा गरीब आदमी सही कह रहे हो किसी बिल देगा या गोश खाएगा एक तो मुल्क कर्जे ले आंदा फिर गरीब आदमी कर्जे लेके बिल भर रहे हैं वो कर्जे तो लेंदे नहीं अपने वास्ते गरीब आवाम वास्ते तो नहीं लेंदे उन्होंने तो लग रहे हैं नहीं ऐ तो निगरान को मजा रही है ना हुन नवी नवा सेटअप आ रहे हैं नहीं हुकूमत आ रही है कोई मुनान के तो कोई अल्लाह ताला बेहतरी करेगा लग रहा है सिस्टम चलेगा 
आए उधर चलते हैं वो भाई बात कर रहे हैं इधर आ जाए सर इधर आ जाए क्या हाल है आपके क्या कह रहे थे आप बात कह रहा हूँ की जब तक बाहर की सप्लाई नहीं ना रोक सकता ये पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हो सकती क्या नहीं रोक सकता बाहर की सप्लाई है ये जानवर ईरान बाहर से चीजें आना इम्पोर्ट बंद नहीं करेंगे जब तक इम्पोर्ट बंद नहीं होगी तब तक ये महंगाई चालू रहेगी चालू रहेगी आपको लगता है इसमें आवाम का भी कसूर है कसूर तो बड़ा होगा आवाम का किस बात का कसूर है मुनाफा खोरी जो करते हैं पीछे से मुनाफा खोरी मिलती है सब्जियाँ दालें फल अगर एक रुपए यहाँ महंगा होता है तो उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं वहाँ पे पचास पचास हजार रुपये बिल आता है उसको कौन अंदर करेगा करने तो उनको चाहिए तो आगे तो आदमी मजबूर है जैसे ये लगे कि इंशाल्लाह चोरी चिकारी और ज्यादा बढ़ेगी ऐसे ना कहें इंशाल्लाह तो ना कहें अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे अपने मुल्क के लिए तो नहीं नहीं रहा। करनी चाहिए ना संभाल नहीं रहे तो सर, क्या करें? तो कहते हैं ना दुआ करें आप कह रहे हैं इंशाल्लाह चोरी चकारी होगी ये ये बात होगी ऐसे ना होगी ना आपकी रोजी लगी हुई है ना देखे होगी आपकी रोजी लगी हुई ना सर बाहर चल के देखे कितने आदमी बेरोजगार है आप यकीन करें बुजुर्ग बात करते हुए जब रो पड़ते हैं ना तो मेरे दिल को हॉल उठते हैं सही कह रही हूँ आपको मजाक नहीं कर रही लेकिन मैं कह रही हूँ बदुआ ना दे अपने मुल्क के लिए इन ना कहें अल्लाह हालात बेहतर करें आदमी जाता है ना वो उसके मुंह से बहुत बहुत कुछ निकलता है ये मेरी बात याद रखें अक्का आदमी जो होता है ना उसके मुंह से बहुत कुछ निकलता है अच्छा ये आज आज कोई तीसरे बंदे हैं जिन्होंने मुझे ये बात की और वाकई आवाम अक चुकी है महंगाई ने कमर तोड़ के रखी एंड हो गया एंड हो गया तो एक आदमी को रोजी नहीं मिलता रिजक नहीं मिलता वो चोरी करेगा जब मुझे रिजक नहीं मिलता कुछ मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा तो मैं तो रात को चोरी करके लेके जाऊँगा चाहे कुछ भी हो बच्चे उम्मीदें तो वादे तो बड़े कर रहे हैं हर हुकूमत तो करती है आने से पहले पीटीआई ने भी किए थे अब नून लीक कर रही है पीडीएम ने भी किए थे आपको याद होगा महंगाई लोगों से अच्छा है कम से कम कारोबार तो खुलता है जब वो आता है तो लेकिन आ गई उनकी हुकूमत उनकी बेटी की हुकूमत आ गई पंजाब जो बाप है वो बेटी तो नहीं हो सकती बाप पीछे सर पे खड़ा है वो कह रहा है मेरा अनुभव क्या करे हम तो चाहते हैं कोई अच्छा काम हो अच्छा काम ये ये बात सुनना चाह रही थी मैं आपसे अल्लाह करे जी हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम हो जो मर्जी करे इन बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच ये गैर कानूनी है या नहीं है तो फिर सर मुझे एक बात एक और बात बताएं मैं आपकी छोटी रिक्वेस्ट करने लगी हूँ आपसे आपकी इतनी बड़ी माशाल्लाह दुकान है कितने सालों से आप बैठे हो दुकान के अंदर खड़ा क्यों नहीं हम सियासतदानों को कहते हैं जी हमारे पैसे खा लिए चोर हैं डिलीवर नहीं करते कोई भी सियासी जमात हो मैं ये नहीं कह रही अब कहती है ठीक है हम खुद जब गलत काम कर रहे होते हैं उसको ठीक करने की बजाय हम कहते हैं किसी को नहीं दे रहे अधिक को देते अधिक को ले नहीं देते अधे से ले लेते हैं पैसे हाँ। तो उनको भी तो हम नहीं ठीक करना है हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे नहीं। उनको मौका नहीं मिलेगा रिश्वत लेने का सही बात है या नहीं है। तो बस फिर अपनी गलती भी मनो ना सामू भी बनना चाहिए ऐसी भी गलत नहीं गलत फिर सारे पास होना चाहिए कानूनी कस्ते सारे एक बंदा अपने मुंह से चपेड़ा मार रहा है ना उन्होंने वेख के चपेड़ा नहीं मारी दी अपना गिरेबान आप अपने नाल हूं ना तुम ठीक काम करो अगला आपने जवाब आप देगा ऐसे ऐसे ही ही है चलो फिर रख लो खड़ा अंदर ठीक है नहीं रखेंगे बता रही हूँ मैं आपको नहीं रखेंगे ये यहीं पे लगा रहेगा और वो जुर्माने के ऊपर शिकायत करेंगे कि हमें जुर्माना कर रहे हैं लेकिन खुद इंक्रोचमेंट कम नहीं करेंगे भाई है मेरे हंस रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही गलत काम किया इसलिए जुर्माना हुआ सामने लिखो क्या हाल है आपके सर हंस रहे थे आप इस बात पे मैं सिर्फ उनको एहसास दिला रही थी मुझे कह रहे थे मुझे जुर्माना देके गए मैंने कहा देखिए आपने गैर कानूनी काम किया तो जुर्माना तो सारे पूरे पाकिस्तान में लोग हेलमेट उतारने जरा आवाज क्लियर आ जाएगी तो पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी काम और व्यंग कौन सा ठीक है वैट एक चोरी कर रहा है उसको देख के दूसरा चोरी कर लेगा उसका गुना कम तो नहीं हो जाएगा जिस मुल्क के हुक्मरान चोर हो तो वहां क्यों ना हो आप आपकी राय बिल्कुल आपकी अपनी राय है आपके अपने ख्याल आते हैं लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर एक चीज गलत हो रही है तो हम ये तो नहीं कह सकते मैं भी गलत करूंगा आप अपने जवाब दे हैं अपने हमारे के बिल्कुल अल्लाह पाक को हम जवाब दे अगर मुल्क का कानून फॉलो नहीं करेंगे तो भी अल्लाह तला को जवाब दे वो भी मैं बताने लगा अगर इस मुल्क में ना कुछ सही तरीके से चलता है ना तो दूसरे लोग इसको चल रहे ये अभी अंदर का ही देखा ना कर ही नहीं सकते परमानेंट लगाया हुआ उन्होंने मैंने अपने मिसाल दे रहा हूँ वो तीन बंदे आगे भी हैं वो उनका पाही होगा इनको देखते देखते इसने भी पाही आ जाना तो मैं वही तो मिसाल दे रही हूँ ना कि एक बंदर अगर खड़ा कुछ कर रहा है उसको देख के हम इंसान तो वो नहीं कर सकते नहीं एक बंदा गलत काम कर रहा है उसको देख के हम भी गलत काम करना शुरू कर दें तो फिर हम हम में अच्छाई कहाँ है फिर हम किसी को गलत कैसे कह सकते हैं जब हम खुद गलत कर रहे हैं अगर आप खुद गलत कर रहे हैं आप हुक्मरानों पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं चोर नजर नी आंदा पे लुट के लै
مجھے تو ایسے جیسے لگتا ہے کہ یہ گرمیوں کے بلوں میں آپ دیکھ لیے گا جس طرح عوام نے سڑکوں پہ آنا ہے آپ کو لگتا ہے یہ ریلیف دے سکیں گے جو وعدے دعوے کر رہے ہیں کوئی بھی حکومت کوئی بھی نہیں وہ تین سو یونٹ والے وہ بھی آپ دیکھیں گا نا تین سو یونٹ والے بھی بیچ میں ہیں فری ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں ایک کہتے تھے ملتے ہیں دوسرا کریٹر سائز کرتا تھا نہیں دے سکتے اب دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں ملنے نہیں سکتے جو سی گورنمنٹ آئے گی نا اس نے سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ہاں جی اس کے پاس ملک نہیں جب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی اگر یہ لوگ ملک کے ساتھ مخلص ہیں نا میں تو سب کو کہوں گا یہ جاتی مگاہ بیچے ہیں بنی گلا بیچے ہیں یہ جتنے بھی عوام کو ریلیف دیں بھائی سب سے مزیدار بات صرف یہ ہوگی کہ اگر مہنگائی کم کر دیں گے نا ملک کا سسٹم چل جائے گا حالات بہتر ہو جائیں گے اور خود بخود یہ لوگوں کے فیضرے کر جائیں گے لیکن اگر مہنگائی کم نہیں کریں گے تو پھر عوام اپنا جواب دیں گے ایک چھوڑی سے بیک لیتے ہیں اب دوبارہ حاضر ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیوز نائٹ شو میں ہم عوام سے آج پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا مسلسل گراف اوپر جاتا جا رہا ہے اس کے نیچے آنے کی امید ہے یا نہیں وہ چاہے عدویات ہو وہ چاہے بجلی ہو گیس ہو پانی ہو کھانے پینے کی چیزیں ہو کیا اس کو کنٹرول کیا جائے گا کیا یہ گراف واپس نیچے آئے گا سلام علیکم سر وعلیکم السلام سر کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر کیا نام ہے آپ کا میرا نام جی محمد عرفان بٹی عرفان بھائی بڑا اچھا لگتا ہے جب کسی سے پوچھیں گے کیا حال ہے تو اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے شکر ادا کرتے رہے ہیں بلکل ہے جی یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں نا وہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ورنہ آپ کسی بھی جینیٹری کے بندے سے پوچھ لیں یا کسی بھی سیاست دان سے پوچھ لیں وہ یہ کہے گا کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے جی نظام چل رہے ہیں وہ تو صرف نظام کو چلاتے ہیں ان کو مہنگائی سے اور غریب لوگوں سے خاص طور پر یہ میڈل کلاس جو لوگ ہیں نا ان سے تو بس غرض نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ آگئی مجھے بتائیں ابھی جاتے جاتے نگران حکومت بہت سے چھوڑ کے جا رہی ہے نشان وہ چاہے بجلی مہنگی کرنے کی صورت میں ہو عدویات مہنگی کرنے کی صورت میں ہو گیس پانی کھانے پینے کی چیزیں کیا آپ کو لگ رہا ہے آنے والی حکومت اس کو ریورس گیر لگا سکے گی ریورس تو میرا نہیں خیال کے وہ کریں گے وہ تھوڑا سا ریلیف یہ دیں گے کہ پیٹرول میں دو روپے کم کر کے چار روپے بڑھا دیں گے اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ بجلی جو ہے وہ سات روپے یونٹ مہنگی کر رہے ہیں اب میرا جو لاس منت جو بل آیا تھا نا وہ سیونٹی فور یونٹ تھے اور اس کے اٹھائیس سو روپیہ بل تھا سیونٹی فور یونٹ کے اٹھائیس سو روپیہ بل کیسے پی کرے گا اگر گرمیوں میں آپ لازمی بات ہے پنکھے بھی چلیں گے اور فریش تو کہاں سے اوپر جائے گا اور فریش تو میں نے بیج دیا ہے ایسی کا ہم لوگ تصور کہاں سے اس کا بل دیں گے کیا کریں گے اب تو وہی دور آ رہا ہے کہ اور ایک ہی چار پائی پر چھت لگا دیں چھت پر لگا دیں گے ہم اور سارا خاندان وہی پر سوئے گا اور پانی کا بھی وہی حال ہے کہ پہلے دو مہینے کے بعد پانچ سو بھی لاتا تھا اب ہر مہینے ہزار بارہ سو آ رہا ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز کسی کوئی الفاظ ہی نہیں میرے پاس کہ میں آپ کو کیا بتاؤں عدویات اتنی مہنگی ہیں مجھے مائگرین ہے مائگرین کی ایک جو گولی ہے نا وہ تیس روپے کی آتی ہے مجھے آٹھ دن رہتا ہے اب آٹھ دن میں ہر روز دو گولی کھا سکتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے وہ چیزیں صحیح کہہ رہے ہیں سر شوگر کی دوائیاں بی پی کی دوائیاں بلکل بیسک دوائیاں پیراسٹامال بروفن مہنگی کر دی انہوں نے پھر سے دیکھیں دس روپے کا پتہ آتا ہوتا تھا بلکل اب تو تصور ہی ہے اب ہے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں مجھے مست ہے مجھے دو ہارٹ ٹیک ہو چکے ہیں لیکن میں اپنی میڈیسن لے ہی نہیں رہا کیوں مہنگائی نہیں ہے مہنگائی میں کہاں سے لوں اپنے بچے پالوں کے میں اچھا دعوے کر رہے ہیں یہ مفت ادویات دیں گے ہسپتالوں کے حالات بہتر کریں گے مفت ادویات ملتی ہوتی تھی ایک زمانے میں آپ ہسپتال جاتے تھے آپ سے باہر سے کچھ نہیں مگایا جاتا تھا نوٹ فور سیل میڈیسن بیچنے بھی نہیں دیتے تھے میں دوزار تیرہ سے 
अठारह में खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत की बात करी मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रही लेकिन आवाम खुद भी कहती है उस दौर में हमें बेहतर निज़ाम देखने को मिला था उसके बाद से लेकर अब तक इनका इवन पी का दौर भी आया बुरे बुरे हालात अब दोबारा नून की हुकूमत आ रही है क्या लग रहा है वो वाला दौर आगे लेकर चलेंगे वापस लेकर आएंगे कुछ हालात बेहतर करेंगे मैडम सबसे पहले ये देखें कि महंगाई बढ़ी क्यों महंगाई वजह क्या बढ़ने की क्योंकि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं जितने भी की पोस्टों पे बैठे हुए हैं ना इनको हमसे कोई गर्ज नहीं इनके बिल तो हम दे रहे हैं हम दे रहे हैं ना क्या ये बिजली के बिल पे कर रहे हैं वो हम दे रहे हैं क्या ये राशन अपना परचेज कर रहे हैं नहीं ग्रोसरी तक वो परचेज नहीं करते इनके लिंक्स इतने होते हैं कि वो कहते हैं जी हाँ जी वहाँ से जाकर दो ऐसे, ऐसे, ऐसे ना कहें ऐसे ही है ऐसे ना कहें लेकिन हाँ आप पर्क की बात कर सकते हैं सैलरीज की बात कर सकते हैं हर जॉब के मुताबिक जो है वो चीज़ें होती है लेकिन ये तासर आवाम में बहुत ज़्यादा है मुझे मुझे आपका आइडिया समझ आ गया कि ये तासर आवाम में बहुत ज़्यादा है कि उनका लाइफ और आवाम के लाइफ में फ़र्क बहुत ज़्यादा आता है लाइफ स्टाइल मिडिल स्टार मिडिल क्लास जो है ना वो बेचारा तबका पिस के रह गया मिडिल क्लास बनाया किसने है हमें तो इन्होंने बनाया ना उम्मीद है उम्मीद है आपने शुरू में बोला था अल्लाह का शुक्र तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए ना उसी से डोर चल रही है ना अब तालीम देख लें अब मेरे बच्चे दो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तीन बच्चे जा रहे हैं हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा बड़े अच्छे तरीके से भी पढ़ा इतनी महंगी भी तालीम हो चुकी है क्या मैट्रिक के बाद बच्चा तालीम हासिल कर सकता है इस महंगाई के दौर में मुझे बता दें किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकता है उम्मीद है आखिर में ये पूछूंगी उम्मीद से तो दुनिया का उम्मीद पे दुनिया कायम है उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क तो पर हम... रहम करे अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए दो दो तीन तीन जॉब्स करके भी घर का गुजारा नहीं हो रहा महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है दो दो तीन तीन जॉब सही कह रहे हैं हर कोई हर कोई इस चीज़ से क्या मैं अपने बच्चों का लाइफ ये चाहूँगा मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा इस मुल्क में अब मेरे बच्चे कह रहे हैं कि जी इस मुल्क से चले जाएं लेकिन कहाँ पे जाएं कोशिश भी नहीं है मींस भी नहीं है बिल्कुल सही बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तु का लोग मायूस हैं परेशान भी हैं हालात से तंग भी हैं और अपनी अपनी राय जो है वो आपके सामने रख रहे हैं आए और लोगों से बात करते हैं कैसी है आप अल्लाह का ठीक है देखते हैं टीवी पे रोज खबरें देखते हैं बिल्कुल सही कर रही होती हूँ काम से बहुत बहुत अच्छे करते हैं अरे थैंक यू बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार ही है अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब जाते जाते दे इतनी महंगाई हो गई है हालात बड़े तंग हो गए कोई उम्मीद है कुछ बेहतरी आएगी उम्मीद तो है आगे भी अभी वो हुआ ही नहीं है की क्या हाँ जी शिवाज शरीफ साहब बन रहे हैं डिसाइड हो गया इंशाल्लाह फिर वो काम करेंगे काम करेंगे वो काम करेंगे इतनी खुश हो गई मरियम साहबा भी वजी मरियम साहबा भी अगर वो हो गई ना तो वो भी करेंगे लेकिन उनके पापा ज्यादा काम करेंगे तो वो कह रही है मुझे पापा की सपोर्ट है क्या सुने कि जो भी उनकी फैमिली में से आएगा वो काम करेगा आगे आप देख रही ना और इंट्रेंस देख लेंगे ये देख लें रेनोवेट जो करवा रहे वही करवा रहे आपको लग रहा है सिस्टम चला देंगे इनशाला वो आगे भी चल रहा था अब भी चलेगा पसंद है आपको खत्म हो जाए ना तो समझ जले छा जाएंगे वो छा जाएंगे ना की कब खत्म तो है ना की खत्म नहीं नहीं हो गई होगी ये तो ना ना इंसान आपको उम्मीद है ये ऐसे पॉजिटिव लोगों से मिलके मुझे बड़ा मजा आता है जिन्होंने उम्मीद रखी होती है अच्छा मुझे एक बात बताएं आप भी एक खातून है मैं भी एक खातून हूं अक्सर लोग कहते हैं कि मरियम साहिबा खातून है उन्हें वजीर आला नहीं बनना चाहिए मुझे तो बड़ा दुख होता है आप नहीं 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 तो बेनजीर भी तो थी ना वो भी वजीर आजम थी वो भी वजीर आजम थी ऐसी कौन सी बात है औरत भी चलाती है हुकूमत इंग्लैंड में भी तो थी ना वो मार्केट टैचर वो भी तो थी ना वो भी लेडीज थी कोई जेंट्स तो नहीं था चलाई ना कि खातून कर सकती खातून कर सकती ज्यादा रिस्पांसिबल होती है बिल्कुल होती है क्यों नहीं होती बिल्कुल थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया जी अच्छी अच्छी आंटियों से मिलकर बड़ा मजा आता है खास तौर पर जब आपको तारीफ भी कर रही हूँ और फिर आपसे बात भी कर रही हूँ क्योंकि अक्सर आप शो करने निकलते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर शाये जो हैं वो ख़वान ही होती हैं और जब खातन शाये हो जाती हैं ना और बात नहीं करती तो मुझे दुख होता है कि हम एक पढ़े लिखे माशरे में रहते हैं हम बेहतरी चा, करना चाहते हैं हम एक लिबरल सोसाइटी बनना चाहते हैं तो वहाँ पर हर एक की अपनी राय होती है जहाँ पर मर्दों की अपनी राय है वहीं पर ख़वान की भी अपनी राय है तो जिस दिन मेरे साथ शो में खातन बात करती हैं मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है बहरहाल जी आवाम की राय कुछ लोग उम्मीद रख कर बैठे हैं सिस्टम से कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं परेशान भी हैं और जाहिर है परेशानी बनती भी है जब मुसलसल चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा हो आपकी इंडस्ट्री ग्रो ना कर रही हो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो गैस बिजली पानी के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हों कि आवाम को कोई और बात सूझे ही ना और वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई की बात करें आवाम को और कुछ समझना आए कि सिस्टम हकूमत वजारतें काबीना कहाँ किसने क्या लेना है किस तरह
एक नए बोझ तले दबता चला जा रहा है वह चाहे एक सौ छियासी परसेंट अद्वियात में इजाफे की मद में हो वो बिजली के यूनिट में इजाफे की मद में हो वो गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की मद में हो वो आई एम एफ के बाद जाकर वो मुआदे करने की सूरत में हो पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना होगा महंगाई को कम करना होगा तभी ये निज़ाम और हकूमत जो है वो चल सकेगी पाकिस्तान जिंदाबाद और आखिर में एक दुआ के अल्लाह तला इस मुल्क को सलामत रखे और यहाँ के हालात भी अपना बहुत सा ख्याल रखेगा अल्लाह